Мирницы могут познакомиться с историей жизни основателя самого крупного в мире музея кимберлитов Джемсом Саврасовым, ветерана алмаз-добывающей промышленности. Супруга заслуженного геолога Якутии передала историко-производственному музею Алроса книги «Года далекие» и «Мои алмазные радости и тревоги» о его судьбе, родных, друзьях и работе. Джеймс Саврасов родился в 1931 году в Вологодской области. После института в 1956 году приехал в Якутию и устроился инженером-геофизиком в Амакинскую геолого-разведочную экспедицию. Через 12 лет перевелся в Батуобинскую. Всю свою трудовую жизнь Джеймс Ильич собирал образцы пород. В итоге увлечение стало делом жизни. В 2001 году в Мирном открыли музей кимберлитов имени Джеймса Саврасова. И, конечно, Батуобинские... Все минералы и кимберлиты, и макинские экспедиции были все и доставлены в музей кимберлитов. И каждый год пополнялись, и пополнялись, и пополнялись. И на данный момент у нас находится около 7 тысяч пород кимберлитов, минералов. Сегодня большая часть образцов музея кимберлитов находится на фондовом хранении. Часть коллекции выставлена в историко-производственном музее. В Мирном планируют открыть новый единый музей Алроса. Он объединит экспозиции музея кимберлитов и историко-производственного музея. 